Het streekziekenhuis Achoni is gisteren op feestelijke wijze officieel geopend. In 2020 begon het ziekenhuis voor een deel met haar dienstverlening, namelijk met de spoedeisende hulp. Met 30 medewerkers van verpleegkundigen tot technici is het ziekenhuis gisteren begonnen met dienstverlening aan de lokale gemeenschap. U krijgt hierover een reportage van Lambert Petrusi. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zegt dat dit ziekenhuis alles heeft doorstaan wat aan moeilijkheden te bedenken is. Behalve die stal van alle apparaten en geen elektriciteit heeft ook een wervelwind het dak van het ziekenhuis beschadigd. Deze zaken hebben niet alleen veel geld gekost, maar ook een goede samenwerking met andere instanties. Ramadin vindt dat streekziekenhuizen moeten dienen als filters voor de duurdere secundaire en tertiaire zorg. In die zorg die we hier gaan organiseren, zoals u straks gaat zien, gaat u zien dat er observatiemogelijkheden zijn. Er zijn diagnostische mogelijkheden. Er is medicatieverstrekking. We hebben observatie, we hebben de spoedeisende hulp. Met verantwoord transport van patiënten naar een faciliteit waar mogelijk de patiënt verbetering zal krijgen van zijn gezondheid. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, want we moeten heel realistisch blijven. Ik weet dat de Cubaanse artsen die hier werken, vorige week tijdens ons bezoek, hebben we uitgebreid gesproken. En ze praten Nederlands. Ze praten Nederlands en ze gaan het door. En ze hebben me uitgelegd hoe onder welke omstandigheden zij de diensten zullen gaan verlenen. Kapitein Albert Jeru van Pokigrong spreekt van blijheid onder de gemeenschap met deze ontwikkeling. Voor de bereikbaarheid van zorg voor andere dorpen in het gebied hoopt hij dat de president ervoor kan zorgen dat er een helikopter beschikbaar wordt gesteld voor het ziekenhuis. Snel bereikbaar voor een medische dorp is Dritabiki is net hier om de hoek, maar alleen kan je niet lopen naartoe. Matawai is net hier om de hoek, maar je kan niet lopen naartoe. Je bent verplicht om te rijden in een auto. En dan mijn hoop, directeur Noordzee, dat heel binnenkort alleen voor Azor gaan we kapitein zo snel en moro effectief dat mijn helikopter president kan zorgen dat mijn helikopter komt ja. Districtscommissaris Nippe Dingen wijst erop dat de president vaker heeft geroepen dat Achoni moet uitgroeien tot een stad. Met de opening van het streekziekenhuis heeft Achoni nu volgens hem die mogelijkheid wel. Met de opening van deze ziekenhuis is de gezondheidszorg gegarandeerd. Met gezonde mensen gaan we zeker samen Achoni tot een stad maken. De directeur van de medische zending Herman Jenti zegt dat de organisatie al langer dan 250 jaar bezig is met de eerste lijnzorg in het binnenland. Met het ziekenhuis is nu een tweede lijnzorg erbij gekomen. Laten we tonen aan de Surinaamse gemeenschap dat het mogelijk is dat de eerste lijn samen met de tweede lijn vorm en inhoud kunnen geven aan de gezondheidszorg van een gebied. En drie... Blijf de gemeenschap betrekken. In onze ervaring, zeker het binnenland van Suriname, het is veel makkelijker. Er is een traditioneel gezag, er zijn gemeenschapsorganisaties. Blijf ze betrekken bij de dienstverlening. Preventie, mensen, preventie voorkomen is beter dan genezen. De algemeen directeur van streekziekenhuis Achoni. Edwin Noordzee ziet een droom van vele Surinamers werkelijkheid worden. Deze droom is volgens hem gerealiseerd door onder andere de vorige minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, en de huidige minister Amara Madin. Nadat dit alles aan de minister is gerapporteerd, heeft hij toen zijn zegen gegeven. Dames en heren, ik wil u vandaag zeggen dat nadat Elias groot ervan gemaakt heeft, lijkt op Adjoni. Minister Amma het white heeft gemaakt en hij heeft diamant van Atjoni gemaakt. Daarom staan we hier vandaag. President Chandrika Persat Santoki zegt dat het ziekenhuis moet bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de mensen in het gebied. De regering doet er alles aan om te zorgen voor een goede primaire gezondheidszorg. Hierbij wordt vooral gefocust op de promotie van een gezonde leefstijl. In all the living areas, in all the streets. By training the people, by coaching the people to get the right food, to get also the right vitamins, but also 
their guidance to have more movement, more training, more walking. That's what we need, no medicine. And the Minister of Health has been instructed, Minister for Foreign Society, the case of the Allah demands that the Allah is not in Europe. But the defense of the Allah has been selected, 500, give them a Foreign Society, make them on this train. Tot gezondheids werkers in die buurten in die wijken. Goud maatschappij Xi Jinping schonk twee moderne ambulances aan het streekziekenhuis Achoni. De zorginstelling heeft 30 bedden, een opnameafdeling en een triageruimte waar de patiënten door de arts worden gescreend op de ernst van de situatie en worden geobserveerd. De spoedeisende hulp heeft twee kamers met elk drie bedden, waaronder een kraambed voor niet makkelijke bevallingen.